Октябрьские события прошлого года – это один из поворотных моментов в новейшей истории Кыргызстана. Подлинно народная власть в короткие сроки восстановила политическую и социальную стабильность в стране. Президент Садыр Джапаров сегодня обратился к кыргызстанцам по случаю годовщины октябрьских событий 2020 года. Уважаемые соотечественники, прошел ровно год после событий 5-6 октября 2020 года. Об их причинах высказываются разные точки зрения. Как известно, выборы прошлого года в Джигурку кинеш сопровождались серьезными нарушениями, а несправедливость этого процесса привела к росту недовольства избирателей и, как следствие, к требованию аннулировать результаты голосования, которое, однако, не было своевременно выполнено. Возмущенные тем широкие слои населения были вынуждены свергнуть действующую власть. Не ошибусь, если Скажу, что такая ситуация была вызвана изменениями в редакции Конституции 2010 года в виде перехода к парламентско-президентской форме правления что не отвечало интересам государства. Конституция 2010 года ввела пропорциональную избирательную систему и, к сожалению, выборы стали проходить по закрытым спискам. Эта система создала благоприятную среду для политической коррупции. Лидеры политпартии без озрения совести продавали места в списках, вследствие чего процесс подкупа голосов только усилился. Эта коррупционная политика распространилась далее. Парламент, который имел право формировать правительство страны, занялся распределением министерских портфелей, тем самым самым лишив всю исполнительную ветвь власти, возможности действовать независимо. Подотчетности перед народом фактически не было. Джугурку Кукинеши правительство обвиняли друг друга, а президент при этом делал вид, что ничего не происходит. Ни одна ветвь власти. И все они вместе, между тем, не хотели брать ответственность на себя, и расплатой за это стала угроза их общей легитимности. При этом был грубо нарушен основной принцип первой статьи Конституции «Народ Кыргызской Республики, носитель суверенитета и единственный источник государственного власти. Таким образом, взаимодействие между людьми и властными институтами снизилось, а недовольство усиливалось. Политпартии не пытались решать проблемы тех или иных слоев общества, а преследовали интересы только нескольких своих руководителей. Такая несправедливая система рано или поздно должна была рухнуть. Конечной и главной целью народа было свержение безответственной власти, созданной на основе действовавшей тогда Конституции. Кроме того, рост коррупции в условиях пандемии вызвал возмущение населения и власть окончательно утратила доверие к себе. В те дни наши враги предвкушали, а наши друзья опасались, что вспыхнет междуусобица и государство рухнет. Однако наш мудрый народ показал, что стоит выше подобных политических спекуляций и провокаций. К сожалению, октябрьские события не обошлись без жертв. Протестующие были готовы пожертвовать своей жизни, чтобы выступить против несправедливой политики. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить соболезнования семье нашего погибшего соотечественника Умидбека и пострадавшим в тех событиях. Тогда было не просто выйти достойно из сложившейся ситуации и удовлетворить социально-экономические потребности людей. Для поддержания мира и стабильности в нашей стране пришлось принять срочные меры. Нам удалось в рамках закона стабилизировать обстановку и сохранить в стране мир и спокойствие. По требованию народа прежняя власть ушла в отставку, и в соответствии с Конституцией было сформировано новое правительство. Несомненно, это один из поворотных моментов в новейшей истории Кыргызстана, и наша победа стала выигрышем для всего нашего народа. Подлинно народная власть в короткие сроки – восстановила политическую и социальную стабильность в стране. Нелепые домыслы о том, что новое правительство не будет признано международным сообществом, были опровергнуты. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние договоренности полностью выполняются. Дорогие соотечественники, самое главное, кыргызский народ еще раз доказал, что несмотря на различные политические события и происки провокационных сил, он превыше всего ставит свое единство и стабильность в государстве. Но впереди нас ожидали еще более серьезные ответственные задачи. Были проведены обещанные народу конституционные реформы, полностью отвечающие его нуждам и чаяниям. По итогам многочисленных обсуждений с участием широкой общественности и экспертов в каждой области была разработана новая конституция, одобренная всенародным голосованием. 11 апреля. А 5 мая этого года основной закон в новой редакции был принят. После памятных октябрьских событий наша страна оказалась в сложной политической и социально-экономической ситуации. Как человек, пришедший к власти при народной поддержке, я взял на себя большую ответственность. Таким образом, я поставил своей главной целью служить народу страны, опираясь на него и веря в него. Потому что предыдущие революции в независимом Кыргызстане стали большим уроком для всех нас, показав, что только народно-демократическая власть позволит нам остаться нацией и укрепит нашу независимость. Стало ясно, что только верховенство закона, 
ответственность, открытость и, самое главное, справедливость могут восстановить всенародное доверие и гарантировать единство и развитие Кыргызстана. Дорогие кыргызстанцы, у нашей Родины есть все возможности стать процветающим государством. Соответственно, кыргызстанцы имеют полное право на достойную жизнь. Мы не отклонимся от нашего пути, направленного на повышение уровня жизни миллионов людей и построение справедливого общества. Пусть небо над нашей страной всегда будет чистым. Наш многонациональный народ единым, а любимая страна процветает.